und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema des Schilddrüsenkarzinoms an. Viel Spaß beim Video. Schilddrüsenkarzinome sind eine der häufigsten endokrinen Malignome, wobei ihre Inzidenz in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen hat. Die genauen Ursachen für die Entstehung von Schilddrüsenkrebs sind vielfältig und nicht vollständig geklärt. Jedoch konnten verschiedene Risikofaktoren identifiziert werden, die das Erkrankungsrisiko signifikant erhöhen. Eine wichtige Rolle spielen genetische Prädispositionen. Bestimmte Mutationen in Genen wie dem RIT-Gen sind mit einem erhöhten Risiko für das meduläre Schilddrüsenkarzinom verbunden. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Familienmitglieder von Patienten mit Schilddrüsenkrebs ein erhöhtes Risiko haben, ebenfalls an dieser Krankheit zu erkranken. Ein weiterer bedeutender Risikofaktor ist die Strahlenexposition. Menschen, die im Kindesalter Bestrahlungen im Kopf- und Halsbereich erhalten haben, weisen ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Schilddrüsenkarzinomen auf. Diese Beobachtung wurde erstmals nach den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki sowie nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gemacht, wo eine erhöhte Inzidenz von Schilddrüsenkrebs bei exponierten Personen festgestellt wurde. Auch therapeutische Bestrahlungen bei anderen Krebserkrankungen können das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöhen. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der Jodmangel. In Regionen mit niedrigem Jodschalt in der Nahrung ist die Prävalenz von Schilddrüsenerkrankungen einschließlich Schilddrüsenkrebs höher. Jod ist ein essentielles Spurenelement für die Synthese von Schilddrüsenhormonen und ein chronischer Jodmangel kann zu Veränderungen der Schilddrüsenstruktur und Funktion führen, die das Risiko für die Entstehung von Karzinomen erhöhen. Neben diesen exogenen Risikofaktoren spielen auch endogene Faktoren wie Geschlecht und Alter eine Rolle. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und das Risiko für die Entwicklung von Schilddrüsenkrebs steigt mit zunehmendem Alter. Insbesondere Personen über 40 Jahre weisen eine erhöhte Inzidenz auf, was auf hormonelle und möglicherweise auch auf immunologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen zurückgeführt werden könnte. Die genaue Pathogenese von Schilddrüsenkarzinomen ist komplex und multifaktoriell. Es wird angenommen, dass eine Kombination aus genetischen Mutationen, Umwelteinflüssen und hormonellen Faktoren zur Entstehung dieser Tumore beiträgt. Mutationen in Onkogenen und Tumorsuppressorgenen spielen eine zentrale Rolle bei der Tumorentstehung und Progression. Zu den häufigsten genetischen Veränderungen gehören Mutationen im BRAF-Gen, die insbesondere bei papillären Schilddrüsenkarzinomen gefunden werden, sowie Mutationen im RAS-Gen, die bei follikulären Karzinomen häufig sind. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Pathogenese von Schilddrüsenkarzinomen ist die Rolle von Wachstumsfaktoren und deren Rezeptoren. Veränderungen in Signalwegen, die das Zellwachstum und die Apoptose regulieren, können zur unkontrollierten Zellproliferation und Tumorbildung führen. Die Überexpression von Wachstumsfaktorrezeptoren wie dem epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor EGFR wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen und ist mit einer aggressiveren Tumorbiologie und einer schlechteren Prognose assoziiert. Ein weiterer Aspekt, der die Entstehung und das Verhalten von Schilddrüsenkarzinomen beeinflusst, ist das Immunsystem. Es wird angenommen, dass Immunzellen in der Tumormikroumgebung eine doppelte Rolle spielen können, indem sie einerseits die Tumorentstehung hemmen, andererseits aber auch das Tumorwachstum und die Metastasierung fördern können. Immunmodulatorische Therapien, die das Immunsystem gezielt beeinflussen, stellen daher einen vielversprechenden Ansatz in der Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung von Schilddrüsenkarzinomen ein komplexer Prozess ist, der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Genetische Prädispositionen, exogene Risikofaktoren wie Strahlenexposition und Jodmangel sowie endogene Faktoren wie Geschlecht und Alter spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieser Tumore. Die genaue Kenntnis dieser Faktoren 
ist von großer Bedeutung für die Prävention, Früherkennung und Behandlung von Schilddrüsenkrebs. Durch eine gezielte Forschung und die Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Ansätze kann die Prognose für Patienten mit Schilddrüsenkarzinomen weiter verbessert werden. Die multifaktorielle Äthiologie von Schilddrüsenkarzinomen unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden klinischen und molekularbiologischen Diagnostik, um das individuelle Risikoprofil eines Patienten zu bestimmen und maßgeschneiderte Behandlungsstrategien zu entwickeln. Genetische Tests zur Identifizierung von Mutationen, die mit einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs verbunden sind, können in der klinischen Praxis eingesetzt werden, um Hochrisikopersonen zu identifizieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Rolle der bildgebenden Diagnostik, einschließlich der Sonographie und der Zintigraphie, ist von zentraler Bedeutung für die frühzeitige Erkennung und genaue Charakterisierung von Schilddrüsenknoten. Neben der Diagnostik spielt auch die Aufklärung der Bevölkerung über die Risikofaktoren und Symptome von Schilddrüsenkarzinomen eine wichtige Rolle in der Prävention und Früherkennung. Eine regelmäßige Untersuchung der Schilddrüse, insbesondere bei Personen mit bekannten Risikofaktoren, kann dazu beitragen, Schilddrüsenkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen und die Prognose der Patienten zu verbessern. Die Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen umfasst in der Regel eine chirurgische Entfernung der Schilddrüse, gefolgt von einer Radiojodtherapie und einer lebenslangen Substitutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen. Die genaue Therapieplanung basiert auf dem Tumorstadium, dem histologischen Subtyp und dem individuellen Risikoprofil des Patienten. Durch kontinuierliche Fortschritte in der molekularbiologischen Forschung und der Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze können die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität der Patienten weiter verbessert werden. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Kurs rund um die gesamte Klinik im Sparpaket. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Diagnose von Schilddrüsenkrebs stellt eine bedeutende Herausforderung dar, da sie eine präzise Differenzierung zwischen benignen und malignen Schilddrüsenläsionen erfordert. Der diagnostische Prozess beginnt typischerweise mit einer gründlichen klinischen Untersuchung, bei der die Palpation der Schilddrüse im Vordergrund steht. Ärzte suchen hierbei nach Knoten oder Verhärtungen, die auf eine mögliche maligne Veränderung hinweisen könnten. Zusätzlich werden Symptome wie Heiserkeit, Schluckbeschwerden oder Atemnot erfragt, die auf eine lokale Invasion des Tumors in benachbarte Strukturen hinweisen können. Bildgebende Verfahren spielen eine zentrale Rolle in der Diagnostik von Schilddrüsenkarzinomen. Die Ultraschalluntersuchung ist die am häufigsten verwendete Methode, da sie eine detaillierte Darstellung der Schilddrüsenanatomie und der Struktur von Knoten ermöglicht. Durch die Beurteilung von Merkmalen wie Größe, Echogenität und Randbeschaffenheit können Radiologen Hinweise auf die Malignität eines Knotens erhalten. Bei verdächtigen Befunden wird häufig eine Feinnadelaspirationsbiopsie, FNAB, durchgeführt, um Zellmaterial für die zytologische Untersuchung zu gewinnen. Diese Methode hat sich als äußerst effektiv erwiesen, um zwischen gutartigen und bösartigen Knoten zu unterscheiden. Bei unklaren Befunden oder zur weiteren Abklärung wird häufig auf zusätzliche bildgebende Verfahren wie die Computertomographie, CT, oder die Magnetresonanztomographie MRT zurückgegriffen. Diese Techniken ermöglichen eine präzise Beurteilung der Ausdehnung des Tumors und seiner Beziehung zu umliegenden Strukturen. Besonders wichtig ist dies bei der Planung chirurgischer Eingriffe, da eine genaue Kenntnis der Tumorausdehnung 
für die vollständige Resektion des Karzinoms entscheidend ist. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Diagnostik von Schilddrüsenkarzinomen ist die Bestimmung der Tumormarker. Zu den relevanten Markern gehört das Thyreoglobulin, ein Protein, das von den Zellen der Schilddrüse produziert wird. Erhöhte Werte können auf das Vorhandensein von Schilddrüsenkrebs oder auf ein Rezidiv nach einer Therapie hinweisen. Auch die Bestimmung von Calcitonin, einem Hormon, das von den C-Zellen der Schilddrüse produziert wird, ist bei Verdacht auf ein meduläres Schilddrüsenkarzinom von großer Bedeutung. Nach der Diagnose folgt die Stadieneinteilung des Schilddrüsenkarzinoms, die nach der TNM-Klassifikation erfolgt. Diese Klassifikation berücksichtigt die Größe des Primärtumors T, den Befall regionaler Lymphknoten N und das Vorhandensein von Fernmetastasen M. Die exakte Bestimmung des Tumorstadiums ist essentiell für die Therapieplanung und die Prognoseeinschätzung. Kleinere Tumoren ohne Lymphknotenbefall oder Fernmetastasen haben in der Regel eine sehr gute Prognose und können häufig durch eine operative Entfernung der Schilddrüse geheilt werden. Die operative Entfernung der Schilddrüse, entweder als totale Thyreoidektomie oder als partielle Resektion, ist die bevorzugte Therapie BA den meisten Formen von Schilddrüsenkrebs. Die Entscheidung über das Ausmaß der Operation hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe und Lokalisation des Tumors, des histologischen Subtyps und des Vorhandenseins von Metastasen. Bei kleineren, auf die Schilddrüse begrenzten Tumoren kann eine Hemithyreoidektomie ausreichend sein, während bei größeren Tumoren oder bei Vorliegen von Lymphknotenmetastasen eine totale Thyreoidektomie notwendig sein kann. Postoperativ erfolgt häufig eine Radiojotherapie, insbesondere bei differenzierten Schilddrüsenkarzinomen. Diese Therapie zielt darauf ab, verbliebene Schilddrüsenzellen oder Tumorreste zu zerstören und das Risiko für ein Rezidiv zu senken. Dabei wird radioaktives Jod verabreicht, das von den Schilddrüsenzellen aufgenommen wird und diese gezielt zerstört. Eine sorgfältige Kontrolle des Thyreoglobulinspiegels im Blut hilft, den Therapieerfolg zu überwachen und frühzeitig ein mögliches Wiederauftreten des Tumors zu erkennen. Die lebenslange Hormonsubstitutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen ist nach einer totalen Thyreoidektomie notwendig, um den Hormonmangel auszugleichen und den Stoffwechsel des Körpers zu regulieren. Die Dosierung der Hormone muss individuell angepasst werden und erfordert regelmäßige Kontrollen der Hormonspiegel im Blut. Neben der operativen Therapie und der Radiojotherapie gibt es weitere Behandlungsoptionen für fortgeschrittene oder refraktäre Fälle von Schilddrüsenkrebs. Dazu gehören die externe Strahlentherapie, die insbesondere bei inoperablen Tumoren oder bei Metastasen in kritischen Bereichen eingesetzt wird, und die systemische Therapie mit Tyrosinkinase-Inhibitoren oder Immuntherapeutika. Diese Medikamente können das Tumorwachstum hemmen und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Die Nachsorge nach der Behandlung eines Schilddrüsenkarzinoms ist von großer Bedeutung, um ein Wiederauftreten der Krankheit frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Regelmäßige Kontrollen der Tumormarker, bildgebende Untersuchungen und klinische Untersuchungen sind wesentliche Bestandteile der Nachsorge. Insbesondere BI-Patienten mit einem hohen Risiko für ein Rezidiv sind engmaschige Kontrollen erforderlich. Die Prognose BI-Schilddrüsenkrebs variiert je nach Tumortyp, Stadium und Differenzierungsgrad. Differenzierte Schilddrüsenkarzinome wie das papilläre und das follikuläre Karzinom haben in der Regel eine sehr gute Prognose, insbesondere wenn sie frühzeitig erkannt und adäquat behandelt werden. Undifferenzierte oder anaplastische Karzinome hingegen weisen eine deutlich schlechtere Prognose auf und erfordern häufig eine aggressive, multimodale Therapie. Danke für das Zuschauen! Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Kurs rund um die gesamte Klinik im Sparpaket.
mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Bis zum nächsten Video.